。大家好，我是何某润方的刘毅。早餐，很多朋友都喜欢吃上一碗豆腐脑，但是在家做又特别麻烦，外边吃既贵，而且还不卫生。今天就用两个河豆腐教大家豆腐脑。最简单又好吃的做法，这样做出的豆腐脑香味浓郁，入口即化，老少皆宜，保证让你比买的还要好吃。大厨今天分享详细的做法，喜欢的朋友可以试试。首先准备河豆腐，也叫内子豆腐两个，这个在超市和菜场都有售，吃的时候非常方便。接着，先用刀在豆腐的底部轻轻的拍几下，再切掉一个对角，这样就能够倒出一个完整的河豆腐。如果不通过这样的处理，倒出的河豆腐很容易碎。然后再把表面这层膜去掉。我准备一个深的盘子，把豆腐像这样轻轻一扣，看一下效果是不是很完整的豆腐。接着起锅烧水来蒸制。水开后，放入一个篦子，然后把装有豆腐的盘子放入锅中，盖上锅盖，保持中火蒸至十分钟。通过蒸制，吃起来口感就和豆腐脑一样。接下来准备豆腐脑的卤汁配料，非常的简单，两个香菇和少许的木耳，提前用温水浸泡两个小时，然后清洗干净。特别是香菇的表面最容易残留一些泥沙，把木耳的根部一定得掐掉不要，要不然吃着会影响口感。最好是清洗两到三遍，清洗干净后捞出几干水分，接下来改刀，先把香菇用平刀法片开，再顶刀切成粗粗的细丝。木耳也是切成细丝，放入香菇和木耳，主要是增加香味和丰富口感。再准备一个正经的母鸡蛋，用左手打入盆中，丰富营养。喜欢多吃的就多打几个，然后用筷子搅拌均匀。再准备一些小葱，切成葱花，切好装入盆中。香菜一颗，清洗干净，改刀切碎。吃豆腐脑，这两样必不可少，非常的提味。大蒜两颗，也是增加香味。先拍破，然后再剁细，稍微剁细一点，这样更容易出蒜香味。剁细后装入盆中，再准备少许的虾皮，增加鲜味。接着准备一个小盆，放入十克的土豆淀粉。倒入二十克左右的清水，用勺子搅拌化开。这个是用来做卤汁勾芡的时候用，让卤汁浓稠，口感吃起来更顺滑一些。食材准备好后，进行下一步操作。豆腐通过十分钟的蒸制，已经蒸得非常的透了，然后端出来，接着另起锅，把锅烧干后，放入少许的葱油，油热后。先下入虾皮，保持中小火稍微翻炒几下，再放入少许的葱花，煸炒出香味。虾皮通过热油的煸炒，鲜味能够很好的释放。再放入十克左右的生抽酱油，提味提鲜，少许的老抽上颜色，继续翻炒几下，炒出酱香味。再倒入切好的木耳丝和香菇丝。再次翻炒十秒钟左右，炒干多余的水分，炒出香味。再倒入适量的开水，水的量不需要太多，是豆腐的三分之一就可以了。调味，放入少许的盐，小半勺的胡椒粉去腥提味，一点点的白糖回味提鲜。保持大火熬制两分钟左右，让各种鲜香味能够很好的融合。再关最小的火，把稀释好的淀粉水像这样呈细线状的倒入锅中，用勺子向一个方向慢慢的推动，这样淀粉就不会有疙瘩，熬制成这样的浓稠状，再倒入打好的鸡蛋液。
，用勺子稍微推动几下，这样受热均匀，而且做出的蛋花成型好看。待鸡蛋全部煮熟，漂浮在表面，最后放入少许的香油，即可关火出锅。看下这卤汁是不是很有食欲？不仅可以吃豆腐脑，而且吃面条也非常的香。接着把蒸熟的豆腐倒掉多余的水，然后用勺子划成大小均匀的块放入一个祖传的青花碗中。看一下这效果是不是很像刚从早点摊买的豆腐脑，最后再浇入熬好的卤汁，接着先撒入一层蒜末。喜欢吃辣的还可以放入一些辣椒油，不喜欢吃的就不要放。再撒入切好的葱花和香菜，就可以美美的享用了。豆腐脑就像这样做，非常的简单、实惠，而且又好吃。这样一道嫩滑入味、香味浓郁的豆腐脑就做好了。更多家常菜，请关注“留意美食”。感谢您的支持，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。